சிறுநீரக நோய்கள் பற்றி மக்களுக்கு பலவேறு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன சில கருத்துக்கள் சரியானவையாக இருக்கலாம் ஆனால் பல கருத்துக்கள் தவறானவையாக தவறான ஊகத்தின் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட கருத்துக்களாக இருக்கின்றன எனவே சிறுநீரக நோய்களை பற்றி சில உண்மைகளை தெரிந்து கொள்வது மக்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் சாதாரணமாக சிறுநீரக நோய்கள் என்று சொன்ன உடனேயே எல்லோருடைய மனதிலும் ஏற்படுவது என்ன என்றால் சிறுநீரக சோர்வு அல்லது கிட்னி ஃபெயிலியர் இதுதான் முதலிலே மனதிலே தோன்றுகிறது ஆனால் கிட்னி ஃபெயிலியர் அல்லது சிறுநீரக சோர்வு என்பது சிறுநீரக நோய்களில் ஒரு சிறிய பகுதியே ஆகும் இந்த நிலை ஏற்படுவதற்கு முன்னால் பலவேறு விதமான சிறுநீரக நோய்களும் அவைகளை கவனிக்கும் முறைகளும் தான் இம்மாதிரியான ஒரு சிறுநீரக சோர்வு அல்லது கிட்னி ஃபெயிலியர் என்கிற நிலை ஏற்படுவதற்கு காரணமாகிறது எனவே முதலில் நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது நமது ஜனத்தொகையில் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் சுமாராக ஆயிரத்தில் ஒருவருக்கு சிறுநீரக சோய்வு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அம்மாதிரியான ஆயிரத்தில் ஒருவருக்கு சிறுநீரக சோர்வு இருக்கும் பொழுது அதை போல ஒரு நாற்பதிலிருந்து ஐம்பது மடங்கு பேருக்கு பலவேறு வகையான சிறுநீரக நோய்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நம்முடைய முக்கியமான நோக்கம் இந்த சிறுநீரக சோர்வு என்ற நிலையை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பது தான் ஸோ அந்த முறையிலே பார்க்கும் பொழுது சிறுநீரக சோர்வுக்கான முக்கியமான காரணங்கள் என்ன அதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது எவ்வாறு அந்த மாதிரியான நோய்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த முற்றிய சிறுநீரக சோர்வு ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடியும் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்டோமானால் முக்கியமாக இரண்டு நோய்கள் இம்மாதிரி சிறுநீரக சோர்வு ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணங்களாக இருக்கின்றன ஒன்று உயர் இரத்த அழுத்தம் அல்லது ஹைப்பர்டென்ஷன் இரண்டாவது சர்க்கரை நோய் அல்லது டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இன்று இரத்த அழுத்தத்தை பற்றியும் சர்க்கரை நோயை பற்றியும் அநேகமாக எல்லாருக்குமே ஓரளவு தெரிந்திருக்கும் ஆனால் இந்த நோய்களின் விளைவாக சிறுநீரக சோர்வு ஏற்படலாம் என்பது பலருக்கும் புது விஷயமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் உண்மை அதுதான் முறையாக கட்டுப்படுத்தப்படாத உயர் இரத்த அழுத்தம் அன்கண்ட்ரோல்டு ஹைப்பர்டென்ஷன் இது வந்து பத்து சதவீதம் சிறுநீரக சோர்வுக்கு காரணமாக இருக்கிறது அதே போல் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களில் முக்கியமாக நாற்பது வயதிலிருந்து ஐம்பது வயதுக்குள்ளேயே சர்க்கரை நோய் ஏற்படுபவர்களுக்கு ஒரு பத்து அல்லது பதினைந்து வருட இடைவெளிக்குள் மூன்றில் ஒருவருக்கு சிறுநீரக சோர்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது அதற்கான முறையான சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வது மற்றும் இம்மாதிரி உயர் இரத்த அழுத்தமோ அல்லது சர்க்கரை நோயோ உள்ளவர்களுக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே சிறுநீரக சோர்வு அல்லது சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படுவதை கண்டுபிடிப்பது என்பது மிக முக்கியமாகிறது ஸோ வியாதி எதனால் சிறுநீரக சோர்வு ஏற்படுகிறது என்று ஒரு பக்கம் பார்த்தோம் இரண்டாவதாக இம்மாதிரியான நோய்களில் சிறுநீரக சோர்வு அல்லது சிறுநீரக பாதிப்புக்கான ஆரம்ப கட்ட அறிகுறிகள் என்ன இதை நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் அது முற்றிய நிலை அடைவதை தடுக்க முடியும் ஸோ முதலில் ஹைப்பர்டென்ஷன் உயர் இரத்த அழுத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் ஆரம்பத்திலே அவர்களுக்கு எந்த ஒரு அறிகுறி அறிகுறியுமே இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னதுனா பிபி ஒரு தடவை போய் பார்ப்பாங்க டாக்டர் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு அதிகமாக பிபி இருக்குது அப்படின்னு மருந்து எழுதி கொடுக்குறத ஒரு பதினஞ்சு நாள் சாப்பிடுவாங்க இருபது நாள் சாப்பிடுவாங்க நமக்கு தான் ஒன்றும் தொந்தரவே இல்லையே அப்படின்னு மருந்து சாப்பிடுறது அவங்களாவே நிறுத்தி விடுவார்கள் இது வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று உயர் இரத்த அழுத்தம் என்பது எந்த ஒரு அறிகுறிகளும் இல்லாமலே டாக்டரின் சோதனையினால் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு வியாதியாகும் இது அவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நீங்கள் மருந்து உட்கொள்ள ஆரம்பித்த பிறகு திருப்பியும் பிளட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணி அது கட்டுக்குள் வந்திருக்கிறதா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மருந்து அளவை குறைக்கலாமா அல்லது கட்டுப்படவில்லை என்றால் மருந்து அளவை கூட்ட வேண்டுமா அதற்கான உணவு முறையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் இவை அனைத்தையும் புரிந்து நாம் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் அரிதாகவே சில பேருக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டு பின்னர் உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைந்துவிட்டது மருந்து தேவையில்லை என்ற நிலை ஏற்படும் நூற்றிலே தொண்ணூறு பேருக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் என்ற நிலை ஏற்பட்டால் அவர்கள் தொடர்ந்து மருந்து உட்கொள்ள வேண்டும் இந்த வகையினரிலும் சாதாரணமாக 
ஒரு மருந்தோ இரண்டு மருந்தோ உட்கொண்டு இரத்த அழுத்தம் கட்டுக்குள் வந்துவிட்டால் அவர்களுக்கு பின்னால் இரத்த குழாய் நோய்கள் இருதய நோய்கள் சிறுநீரக நோய்கள் மூளை சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் போன்ற அதி தீவிர பின் விளைவுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு ஆனால் உயர் இரத்த அழுத்தம் மருந்துக்கு கட்டுப்படாத ஒரு நிலையிலே தொடர்ந்து இருக்குமானால் அவர்களுக்கு இம்மாதிரியான பின் விளைவுகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு மிக மிக அதிகம் ஸோ அம்மாதிரியான நபர்கள் முக்கியமாக தொடர்ச்சியான சிகிச்சை முறையும் தொடர்ச்சியான சோதனையும் தொடர்ச்சியான வைத்தியமும் கட்டாயம் தேவைப்படுகிறது அம்மாதிரி ஒருவர் மிக குறைந்த வயதிலே உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கும் பொழுது உயர் ரத்த அழுத்தம் சிறிது கட்டுப்படுத்துவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிற நிலை என்றால் சிறுநீரக சோதனை இரத்தத்திலே சில மிக எளிதான சோதனைகள் பிளட் யூரியா கிரியாட்டினின் போன்ற சோதனைகளின் மூலம் இவருக்கு சிறுநீரகத்திலே பாதிப்பு இருக்கிறதா ஒருவேளை உயர் இரத்த அழுத்தத்தினால் சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டதா அல்லது இந்த உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் காரணமே சிறுநீரக பாதிப்பு தானா என்பதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும் அம்மாதிரி சிறுநீரக பாதிப்புக்கான அறிகுறி சிறுநீர் சோதனையிலோ அல்லது இரத்த சோதனையிலோ தென்பட்டால் அவர் அதற்கான மருத்துவரை குறிப்பிட்ட ம சிறுநீரகையல் சிறப்பு மருத்துவர்களை அணுகி முறையான முழு சோதனை செய்து சிறுநீரகத்திலே எந்த மாதிரியான பாதிப்பினால் இவருக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக இரத்த அழுத்தம் உள்ளவருக்கு சிறுநீரிலே புரத கசிவு ஆல்பமின் என்று சொல்வோம் புரோட்டீன் என்று சொல்வோம் அந்த மாதிரி புரோட்டீன் யூரினில் அதிகமாக வெளியேறி கொண்டிருந்தால் அது சிறுநீரகத்திலே பாதிப்பு இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு முக்கியமான அறிகுறி எனவே அவர் உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு வைத்தியம் செய்து கொள்ளும் பொழுதே இந்த நீரில் புரதம் வெளியாவதையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான மருந்துகளையும் சேர்த்து உட்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் மூன்று மாதமோ அல்லது ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ யூரின் புரோட்டீன் பிளட் யூரியா கிரியாட்டினின் போன்ற எளிமையான சோதனைகளை செய்து சிறுநீரக நோய் கட்டுக்குள் இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இம்மாதிரி செய்ய தவறும் பொழுது ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் அல்லது இரண்டு வருட இடைவெளியிலே சிறிது சிறிதாக பிளட் யூரியா கிரியாட்டினின் போன்ற சோதிக்கக்கூடிய பரிசோதனை விளைவுகள் கூடிக்கொண்டே போனால் அவருக்கு சிறுநீரக சோர்வு அதிகமாகி கொண்டே போகிறது என்பது அர்த்தம் எனவே இது ஒரு வகையான சிறுநீரக சோர்வுக்கான முக்கியமான காரணம் அடுத்தபடியாக சர்க்கரை நோய் இது இன்று நமக்கு த இந்தியாவிலையும் தமிழகத்திலையும் எடுத்துக்கொண்டோமானால் சுமார் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதினைந்து சதவீதம் வரை சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது பரவலாக காணப்படுகிறது இது வந்து ஆரம்பத்தில் சர்க்கரை நோய் என்று தெரிந்த பிறகு சில உணவு முறை கட்டுப்பாடுகள் எக்ஸசைஸ் அதற்கான மாத்திரைகள் இதை உட்கொள்கிறோம் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிடும் பொழுது மூன்று வருடத்திலேருந்து ஐந்து வருடங்களுக்கு அப்புறம் சிறுநீரகத்திலே பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது மூன்றில் ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோயினால் சிறுநீரகத்திலே பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் முதலில் கூறியது போலவே சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களும் சிறுநீரை சோதிப்பதன் மூலம் அதிலே புரத சத்து வெளியாகிறது என்பதை கண்டுகொள்வதன் மூலமும் பிளட் யூரியா மற்றும் கிரியாட்னின் என்ற வேதியியல் பொருட்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை கண்டுகொள்வதன் மூலமும் சிறுநீரக பாதிப்பு இருக்கிறது என்பதை கண்டுகொள்ளலாம் ஆகவே சர்க்கரை நோய் உள்ள ஒருவருக்கு நீரிலே புரதம் வெளியானாலும் இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக கூடினாலும் அல்லது பிளட் யூரியா கிரியாட்னின் போன்ற டெஸ்ட் ரிசல்ட்களிலே மாறுபாடு காணப்பட்டாலும் அவர்கள் சர்க்கரை நோய்க்கு வைத்தியம் செய்வது போக சிறுநீரக பாதிப்புக்கும் சேர்த்து மருந்துகள் உட்கொள்ள வேண்டும் உணவு முறையிலும் அதற்கான மாற்றங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் ஸோ உணவு முறை மாற்றங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பொதுவாக இரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது உப்பின் அளவை குறைக்க வேண்டும் உணவிலே நாம் சாதாரணமாக உண்ணும் உணவிலே இப்போ சவுத் இந்தியன் டயட் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பன்னெண்டுலேருந்து பதினைந்து கிராம் சால்ட் நாம் தினசரி உபயோகிக்கிறோம் ஆனால் உயர் இரத்த அழுத்தம் லேசான சிறுநீரக பாதிப்பு என்ற நிலை வரும் பொழுது பொதுவாக இந்த உணவில் உள்ள உப்பின் அளவை நாலிலிருந்து ஐந்து கிராமாக குறைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு நாம் உட்கொள்ளும் உணவின் உப்பு நாலிலிருந்து ஐந்து கிராம் இருக்க வேண்டும் இதே சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களாக இருந்தால் சர்க்கரை சத்துக்கான உணவு கட்டுப்பாடுகளையும் அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் இம்மாதிரி உப்பின் அளவை குறைக்கும் பொழுது அவருக்கு சிறுநீரக சோர்வு சரிது அதிகமாக இருந்தாலோ அல்லது உடல் வீக்கம் கால் வீக்கம் முகம் வீக்கம் போன்ற நிலை ஏற்பட்டாலோ உப்பின் அளவை குறைப்பதோடு நாம் உட்கொள்ளும் தண்ணீரின் அளவையும் சிறிது குறைக்க வேண்டும் சுமார் ஆயிரத்தி இருநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஒரு நாளைக்கு தண்ணீர் உட்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு மேல் 
உங்களுக்கு அதிக உணவு கட்டுப்பாடுகள் தேவையா என்ன என்பது உங்களுடைய நோயின் தன்மையை பொறுத்து உங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் பொதுவான கருத்துக்கள் சர்க்கரை நோய் என்னும் பொழுது உணவில் இனிப்பு வகைகளை குறைப்பது மாவு சத்து உள்ள பொருட்களை குறைப்பது நார் சத்து உள்ள பொருட்களை கூட்டிக்கொள்வது ஜங்க் ஃபுட் என்று சொல்லுகின்ற இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் துரித உணவுகள் அதிக உப்பு மசாலா சாமான்கள் சேர்ந்த உணவுகளை குறைப்பது அதிக எண்ணெய் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை குறைப்பது உணவிலே உப்பின் அளவு குறைப்பது கடைசியாக உடல் வீக்கம் அதிக இரத்த அழுத்தம் என்ற நிலை வரும் பொழுது சிறு தண்ணீர் அளவையும் குறைக்க வேண்டும் இது வந்து சாதாரணமாக எல்லாருமே சுலபமாக கடைபிடிக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் தான் இவை நோய் தாக்கத்தையும் நோயின் வேகத்தையும் குறைப்பதற்கு மிகவும் பயன்படும் ஆகவே முக்கியமான இந்த ரெண்டு நோய்கள் நாம் பார்த்தோம் சர்க்கரை நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இதற்கு அடுத்தபடியாக என்று எடுத்துக்கொண்டோம்னால் வேறு பல வகையான நோய்கள் சிறுநீரக சோர்வுக்கு காரணமாக ஆகிவிடலாம் உதாரணமாக சிறுநீர் பாதையிலே கற்கள் ஸ்டோன்ஸ் யூரினரி ஸ்டோன் டிசீஸ் இது வந்து நம்மளுடைய அந்த ஹாட் ஹியூமிட் கிளைமேட்டுக்கு ரொம்ப வெப்பம் அதிகம் உள்ள பகுதி வேர்வை ஜாஸ்தி உள்ள பகுதியில் கற்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோன் டிசீஸ் வரும் பொழுது மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் ஒரு அதிகமான வலி நீர் போகும் பொழுது எரிச்சல் நீரிலே ரத்தம் போவது என்ற அறிகுறிகள் இருக்கும் பொழுது அதற்கு தீவிர வைத்தியம் செய்கிறார்கள் ஆனால் வலி சற்று குறைந்த உடனேயே அதை மறந்து விடுகிறோம் அதற்கான முறையான வைத்தியம் தொடர்ந்து எடுப்பதில்லை அம்மாதிரியான சமயங்களில் என்ன ஆகிறது என்றால் இந்த சிறுநீர் பாதையிலே உள்ள கல் வெளியேறாமல் உள்ளேயே தங்கி சிறுநீர் வருகின்ற பாதையை அடைத்து சிறிது சிறிதாக சிறுநீரக பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விடுகிறது எனவே ஒரு ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் முதல்ல ஒரு தடவை கல்லிருந்து அறிகுறிகள் இருந்து வைத்தியம் செய்த ஒருவர் அதை மொத்தமாக மறந்து விட்டு வைத்தியமே செய்யவில்லை என்றால் அவருக்கு சிறிது சிறிதாக அந்த மாதிரி சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது எனவே சிறுநீரக பாதையில் கல் யூரினரி ஸ்டோன் டிசீஸ் உள்ளவர்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது குறைந்தபட்சம் சோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே அல்லது நீர் மற்றும் இரத்த சோதனைகளின் மூலம் கற்கள் இருக்கின்றனவா வெளியேறிவிட்டனவா இந்த சிறுநீர் பாதையில் உள்ள கல்லினால் சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா மேற்கொண்டு என்ன தடுக்கும் முறைகளை நம்ம மேற்கொள்ளலாம் என்பதையெல்லாம் சரியான நேரத்தில் கடைபிடித்தால் சிறுநீரக பாதிப்பு சிறுநீரக சோர்வு ஆகிய முற்றிய நிலைகள் ஏற்படுவதை நாம் தடுக்க முடியும் அதற்கு அடுத்தபடியாக மருந்துகள் இப்போ நாம் வந்து தலைவலி உடம்பு வலி மாதிரி சின்ன சின்ன அறிகுறிகளுக்கும் கூட ஓவர் த கவுண்டர்னு சொல்கிறது நம்மளே போய் மருந்துகள் ஏதாவது கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவது அதில் நிறைய மருந்துகள் வந்து இரண்டு மூன்று மருந்துகளின் கலவையாக இருக்கும் அவை உங்களுக்கு துரிதமாக நிவாரணத்தை வழங்கினாலும் அவை உடம்பிலே சேரும் பொழுது கல்லீரல் சிறுநீரகங்கள் இரத்த குழாய்கள் போன்ற உறுப்புகளிலே பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் இது முக்கியமாக சில பேர் தொடர்ந்து வாரத்துக்கு இரண்டு முறை மூன்று முறை வலி நிவாரண மாத்திரைகளை உட்கொள்வது அதிகமாக அந்த மூட்டு வலி உள்ளவர்கள் முழங்கால் கணுக்கால் இடுப்பு வலி இது கொஞ்சம் தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுது அவர்கள் உடனடி நிவாரணத்துக்காக இந்த மருந்துகளை வாங்கி தொடர்ந்து உட்கொள்ளும் பொழுது அல்லது சில நேரங்களில் முதல் முறை உங்களுக்கு ஒரு மூட்டு வலி இருக்கும்போது ஒரு மருத்துவரை பார்த்திருப்பீர்கள் அவர் ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்துருப்பார் அவர் அந்த மருந்தை நீங்கள் ஐந்து நாள் சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார் ஆனால் நீங்கள் ஐந்து வருடம் அதை நீங்களாகவே உட்கொண்டால் இது உடல் உறுப்புகள் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாகும் இது போலவே விவரம் தெரியாத சில நாட்டு மருந்துகள் சில மாற்று வகை சிகிச்சைகள் அவை எல்லாமே தவறானவை என்று சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் முறையாக சோதிக்கப்படாமல் முறையாக ஃபாலோ அப் இல்லாமல் தொடர்ச்சியான சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ளாமல் அவர்களாகவே அந்த மாதிரியான மருந்துகளை தொடர்ந்து மாதக்கணக்காகவும் வருடக்கணக்காகவும் உபயோகிக்கும் பொழுது இம்மாதிரியான கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக நோய்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு மிக மிக அதிகம் அதிலும் முக்கியமாக ஏற்கனவே சிறுநீரக பாதிப்பு இருக்கிறது என்று தெரிந்த பிறகு சரியான மருந்தை விட்டுவிட்டு சில தவறான ஒரு விளம்பரத்தின் மூலமாகவோ அல்லது தவறான செய்திகளின் மூலமாகவோ ஒரு மாற்று வழி மருந்தின் மூலம் குணம் கிடைக்கும் என்று நம்பி ஏற்கனவே சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ளவர்கள் இம்மாதிரியான சிகிச்சை முறைகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு வேகமாக மோசமடைவதற்கான வாய்ப்பும் வியாதியின் பின் விளைவுகள் அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் அதிகமாக உள்ளது எனவே அம்மாதிரியான காலகட்டங்களில் முறையான சோதனை இல்லாமல் வைத்தியம் செய்து கொள்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் இம்மாதிரியான வழிமுறைகளை நாம் கடைபிடித்தால் சிறுநீரக சோர்வு அல்லது 
கிட்னி ஃபெயிலியர் என்கிற நிலையை வெகுவாக கட்டுப்படுத்த முடியும் முற்றிய நிலையை அடையாமல் தடுக்க முடியும் மருந்து மாத்திரைகளின் மூலமே சுமார் ஐந்து வருடம் பத்து வருடம் வரை சிறுநீரக பாதிப்பு முற்றிய நிலையை அடையாமல் தடுக்க முடியும் சரி இம்மாதிரி ஆரம்ப காலத்திலே பார்க்கவில்லை இப்போவும் பார்க்கிறோம் நாங்கள் மருத்துவமனைகளிலே முதல் முறையாக ஒருவர் மருத்துவமனைக்கு வரும் பொழுதே அவருக்கு முற்றிய சிறுநீரக சோர்வு கிட்னி ஃபெயிலியர் கடுமையான நிலையிலே தான் முதல் முறையாக வருகிறார்கள் ஏனென்றால் ஆரம்ப கால அறிகுறிகள் அவர்களை அதிகம் பொருட்படுத்தவில்லை சு ஆரம்ப கால அறிகுறிகள் எடுத்துக்கொண்டோமானால் லேசாக கால் வீக்கம் முகம் வீக்கம் பசியின்மை வாந்தி எடுவது உடம்பிலே அரிப்பு ஏற்படுவது மற்றும் சோர்வு இம்மாதிரியான அறிகுறிகள் பொதுவாக இருக்கும் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாத அளவில் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு சிறுநீர் அளவு குறைந்திருக்காது ஆக எனக்கு இரு நல்லா தானே போகுது சிறுநீர் போய் கொண்டு தானே இருக்கிறது என்று நினைத்து இது சிறுநீரக பாதிப்பு இல்லை என்று அவர்களாகவே முடிவு செய்து விடுகிறார்கள் ஆக வியாதி முற்றிய நிலையில் தான் மருத்துவமனைக்கு வருகிறார்கள் அப்படி வரும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் சில நேரங்களில் அந்த கட்டத்திலும் சில ரிவர்சிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த வியாதியினுடைய போக்கை திடீரென்று மோசமாக்கிய சில காரணங்கள் தென்படும் உதாரணமாக கட்டுப்படுத்தப்படாத இரத்த கொ இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்படுத்தப்படாத சர்க்கரையின் அளவு இரத்தத்திலே அல்லது சமீபமாக அவர்கள் வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி சரியாக உணவு உட்கொள்ளாதது டீஹைட்ரேஷன் இம்மாதிரி சில காரணங்களினால் அந்த அடிப்படை சிறுநீரக நோய் சமீப காலத்திலே வேகமாக மோசமடைந்திருந்தால் அம்மாதிரியான காரணங்களை சரி செய்வதன் மூலம் இந்த வியாதியினுடைய போக்கை நம் கட்டுப்படுத்த முடியும் மிக மோசமான நிலைமையிலிருந்து ஓரளவுக்கு தேரிய நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் ஸோ அது முதல் முயற்சி அப்படி ஓரளவுக்கு வியாதியை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த பிறகு இந்த வியாதிக்கான முறையான வைத்தியங்களை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் மீறி ஒருத்தர் மருத்துவருடைய கவனிப்பில் இருக்கும் பொழுதே கூட சிறி சிறிதாக நோய் முற்றி முழுமையான சிறுநீரக சோர்வு அது நாங்கள் என் ஸ்டேஜ் ரீனல் டிசீஸ் என்று சொல்லுவோம் அம்மாதிரியான அட்வான்ஸ்டு கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும் பொழுது இதற்கு ஏதாவது சிகிச்சைகள் இருக்கிறதா ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்பது இன்று நிறைய பேர் மனதில் எழக்கூடிய ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக அம்மாதிரியான ஒரு நிலையிலும் முறையான சிகிச்சையின் மூலம் அவர்களுக்கு நல்ல விளைவுகளை கொடுக்க முடியும் முற்றிய சிறுநீரக சோர்வு ஏற்பட்ட பிறகும் இன்று மாற்று சிகிச்சைகள் இருக்கின்றன ஒன்று இரத்த சுத்திகரிப்பு இரண்டாவது வயிற்று சவ்வு சுத்திகரிப்பு பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் என்று சொல்லுவோம் மூன்றாவதாக மாற்று சிறுநீரகம் பொருத்துவது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இந்த மூன்று வகைகளும் கேட்டவுடன் நிற நிறைய பேருக்கு மலைப்பாக இருக்கும் இது எப்படி செய்ய முடியுமா இதுக்கு அதிக செலவாகும் இது நம்மளால் முடியாது என்று அது பற்றின முழு விவரங்களையும் தெரியாமலேயே தவறான முடிவுகளை நிறைய பேர் எடுத்து விடுகிறார்கள் இதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் சிறுநீரக சுத்திகரிப்பு இரத்த சுத்திகரிப்பு என்பது இன்று தமிழகத்திலே ஐநூறு அறநூறு மருத்துவமனைகளிலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை முறையாகும் இதற்கு நிறைய சிறுநீரக சிகிச்சை வல்லுநர்களின் மேற்பார்வையிலே இது நிறைய இடங்களிலே நடைபெறுகிறது இதில் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்று இரத்த சுத்திகரிப்பு செய்து கொள்ள வேண்டும் இன்று உள்ள செலவு நீங்களை எடுத்துக்கொண்டோமானால் சுமாராக மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இந்த சிகிச்சைக்கு செலவாகும் இம்மாதிரி முற்றிய சிறுநீரக சோர்வு என்ற நிலை ஏற்படும் பொழுதும் நாம் இரத்த சுத்திகரிப்பு என்ற முறையினை கடைபிடிக்கலாம் இரத்த சுத்திகரிப்பு என்பது வாரத்துக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை நீங்கள் அதற்கான வசதி உள்ள மருத்துவமனையை அணுகி அங்கு இந்த சிகிச்சையை மேற்கொள்ள வேண்டும் இம்மாதிரி ஒரு சிகிச்சை செய்யும் பொழுது மாதத்திற்கு எட்டு அல்லது பத்து முறை இரத்த சுத்திகரிப்பு செய்வதற்கு சுமார் பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் மாதத்திற்கு இப்பொழுது இம்மாதிரியான சிகிச்சை தென் மாநிலங்களிலே தென் மாநிலங்களில் உள்ள அரசுகளின் மூலம் இது இலவசமாகவும் நோயாளிகளுக்கு கிடைக்கும் வசதி கிடைத்துள்ளது உதாரணமாக தமிழகத்தில் எடுத்துக்கொண்டோமானால் நமது முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இம்மாதிரி இரத்த சுத்திகரிப்பினை மாதத்திற்கு எட்டு முறை நீங்கள் இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனைகளில் மருத்துவமனைகளில் இம்மாதிரியான சிகிச்சை உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அரசு மருத்துவமனைகளிலும் வழங்கப்படுகிறது எனவே இது வந்து அந்த முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியின் வரம்புகளுக்கு உட்பட்ட உட்பட்டவர்களுக்கு அதன் மூலம் செய்யப்படலாம் அது இல்லை என்றால் நீங்கள் மருத்துவமனைகளிலே சுமார் எட்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவிலே செய்ய முடியும் 
ஒரு ஒரு வருடமோ இரண்டு வருடமோ செய்யலாம் அல்லது இரத்த சுத்திகரிப்பினை முதலில் சிகிச்சையாக எடுத்துக்கொண்டு அதன் தொடர்ச்சியாக மாற்று சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சைக்கு செல்லலாம் இதுதான் உங்களுக்கு சரியான வழியாக இருக்கும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அல்லது மாற்று சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை என்பது முற்றிய சிறுநீரக சோறு உள்ளவர்களுக்கு ஒரு முழுமையான மாற்று வழியாகும் நீங்கள் ஒரு மாற்று சிறுநீரகம் பொருத்தப்பட்ட பிறகு உங்களுக்கு இரத்த சுத்திகரிப்பு தேவையில்லை உங்களுக்கு பொருத்தப்பட்ட சிறுநீரகம் முழுமையாக இயங்க ஆரம்பித்த பிறகு நீங்கள் ஒரு சாதாரண நபராகவே மாறிவிடலாம் ஆனால் மாற்று சிறுநீரகம் பொருத்துவதற்கு இன்று சில சட்டத்திட்டங்கள் உள்ளன அவை இதற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் செய்யப்பட வேண்டும் அம்மாதிரி சிறுநீரக தானம் செய்வதற்கு உங்களுடைய இரத்த சம்பந்தம் உள்ள நெருங்கிய உறவினர் ஒருவர் சிறுநீரக தானம் வழங்க முன்வர வேண்டும் ஆகவே உங்களுடைய இரத்த சம்பந்தம் உள்ள ஒருவர் உடன் பிறந்தவரோ தகப்பனார் அல்லது தாயார் அல்லது ஒரு ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு நோயாளிக்கு அவருடைய மகன் அல்லது மகள் இவர்களில் யாதாவது ஒருவர் சிறுநீரக தானம் செய்ய முன்வரும் பொழுது அந்த மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் முதலில் சிறுநீரக தானம் செய்வதற்கான சோதனைகள் செய்யப்படும் அவருக்கு இரண்டு சிறுநீரகங்களும் சரியாக இயங்குகிறதா அவர் ஒரு சிறுநீரக தானம் வழங்குவதற்கு தகுதியானவர் தானா அம்மாதிரி சிறுநீரக தானம் செய்த பிறகு அவருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாதா என்பவைகள் முதலில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன அவ்வாறு முடிவு செய்த பின்னரே ஒருவர் சிறுநீரக தானம் செய்ய ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார் அதன் பிறகு தானம் செய்பவர் மற்றும் நோயாளி இருவருடைய திசு பொருத்தம் டிஷ்யு டைப்பிங் என்று சொல்வோம் அது பார்க்கப்படும் திசு பொருத்தம் சரியாக இருந்தால் தான் சிறுநீரக தானம் வழங்க முடியும் மாற்று சிறுநீரக சிகிச்சை செய்ய முடியும் இவைகளை தாண்டி உறுப்புகள் பொருத்தம் சரியாக இருக்கிறது சிறுநீரக தானம் செய்வதற்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை என்று முடிவான பிறகு சிறுநீரக தானம் பெறுபவரை சிகிச்சை முறைகளின் மூலம் அறுவை சிகிச்சை செய்கிற அளவுக்கு உடலில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தி பின்னர் சிறுநீரகம் பொருத்தப்படும் ஆனால் சிறுநீரகம் பொருத்தப்பட்ட பிறகும் அவர் ஆயுட் காலத்துக்கும் சில மருந்துகளை தொடர்ந்து உட்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் பொருத்தப்பட்ட அந்த சிறுநீரகத்தை இவருடைய உடம்பு நிராகரித்து விடக்கூடாது ரிஜெக்ஷன் உடம்பு ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு எப்போவுமே இருக்கிறது அதை மருந்துகளின் மூலம் கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் இன்று இம்மாதிரி உறவினரிடம் பெறப்பட்டு மாற்று சிறுநீரகம் பொருத்தப்படும் நோயாளிகள் சுமார் ஐந்து வருட பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் உள்ளது எனவே இது வந்து இன்று ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற ஒரு சிகிச்சை முறையாக இருக்கிறது இதை பற்றி மக்கள் புரிந்து கொண்டு சிறுநீரக சோர்வு முழுமையாக இருக்கும் பொழுது முதல் முயற்சியாக மாற்று சிறுநீரக சிகிச்சைக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஏன்னா இதுதான் அதிக நாள் பயன்படக்கூடிய நல்ல விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாற்று சிகிச்சை இந்த இரண்டு சிகிச்சைகள் இரத்த சுத்திகரிப்பு மற்றும் மாற்று சிறுநீரக சிகிச்சைக்கு மாற்றாக புதிதாக கடந்த பத்து வருடங்களாக வேறொரு சிகிச்சை முறை வந்துள்ளது இது நாங்கள் மக்களுக்கு புரியும்படி இது ஹோம் டயாலிசிஸ் என்று கூறுகிறோம் வீட்டிலேயே வைத்து நீங்கள் சுத்திகரிப்பு செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இம்முறையிலே நோயாளியின் வயிற்று பகுதியில் ஒரு கத்தீட்டர் அதற்கென்று பிரத்யேகமாக உள்ள ஒரு டியூப் கத்தீட்டர் உள்ளே வைத்து ஃபிக்ஸ் செய்யப்படும் உள்ளே வைத்து தைக்கப்படும் அம்மாதிரி ஒரு சின்ன அறுவை சிகிச்சையின் மூலம் அந்த டியூப் அல்லது கத்தீட்டர் வயிற்று நிலை பொருத்தப்பட்ட பிறகு அவர்கள் இதற்கென உள்ள திரவம் பிடி ஃப்ளூயிட் என்று நாங்கள் சொல்வோம் அதை வயிற்றுக்குள் செலுத்தி வயிற்றுக்குள் அந்த திரவத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு ஆறு மணி நேரம் அல்லது எட்டு மணி நேரம் வைத்திருந்து அதன் பிறகு அந்த திரவத்தை வெளியே எடுத்து விட வேண்டும் இதற்கான ட்ரைனிங் பயிற்சி நாங்கள் மருத்துவமனைகளை வழங்கிவிடுவோம் சுமார் நாலு நாள் ஐந்து நாள் பயிற்சி பெற்ற பிறகு நோயாளியோ நோயாளி நெருங்கிய உறவினரோ இந்த சிகிச்சை முறையை வீட்டிலேயே அவர்களாலேயே தொடர்ந்து செய்ய முடியும் இம்மாதிரி ஒரு நாளைக்கு மூன்று அல்லது நாலு பைகள் திரவம் உள்ளே செலுத்தி வெளியே எடுப்பதன் மூலம் இரத்தத்திலே உள்ள உப்பு சத்தின் அளவை வெகுவாக கட்டுப்படுத்த முடியும் அவர்கள் சிறுநீரக சோர்வுக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் இன்றி அவர்களுடைய சாதாரண வாழ்க்கை முறைகளை கடைபிடிக்க முடியும் எனவே இது ஒரு மூன்றாவது மாற்று வழி மருத்துவமனைக்கு சென்று வாரம் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை இரத்த சுத்திகரிப்பு செய்வது க கடினமாக இருக்கும் நபர்களுக்கு இம்மாதிரியான ஹோம் டயாலிசிஸ் வீட்டிலேயே வைத்து செய்யக்கூடிய வயிற்று சவ்வு சிகிச்சை என்ற முறையும் இன்று அதிக அளவிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது எனவே சிறுநீரக சோர்வு என்பது நாம் முதலிலே எப்பறு தவிர்ப்பது என்ன காரணங்களால் ஏற்படுகிறது அதை பற்றிய ஒரு கருத்து இருந்தால் இதனை வெகுவாக குறைக்க முடியும் இரண்டாவது எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் சிறுநீரக சோர்வு ஏற்படுமோ 
அப்பொழுது அதை ஆரம்ப காலத்திலேயே கண்டுகொள்வது அதன் சிறு தொடர்ச்சியான சிகிச்சை எடுப்பது இதன் மூலம் சிறுநீரக நோய் முற்றுவதை வெகுவாக தடுக்க முடியும் அரிதாக சிறுநீரக நோய் முற்றிய நிலையிலே ஒருவர் இருந்தாலும் இன்று உள்ள மருத்துவ முறைகளின்படி அவர்களுக்கு நல்ல சிகிச்சை வழங்க முடியும் இந்த சிகிச்சை முறைகள் தற்பொழுது அரசு மற்றும் பொது நிறுவனங்களின் உதவியுடன் கணிசமான அளவிலே செலவு குறைக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது எனவே மக்கள் இந்த நோய்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அதற்கான சரியான வழிமுறைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் அதிகமான மோச விளைவுகள் ஏற்படுவதை தவிர்க்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த கருத்துகளுக்கு உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களுக்கும் நீங்கள் விளக்கம் பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் மருத்துவரிடமோ அல்லது இதற்கான உள்ள ஊடகங்களின் மூலமோ விளக்கங்களை பெற்று சரியான சிகிச்சை முறைகளை கடைபிடிப்பது நல்லது